نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدره والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقران بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم نشأ لم نكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء ذبلا والامانه مغنما والزكاه مغرما وتعلم لغير دين الله واطاع الرجل امراته واطهم وهو ادنى صديقه ودافع ابا وظهرت الاصوات في المساجد وصاد القبيله فاسقهم واكرم الرجل مخافه شره وظهرت القينات والمغازل وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامه اولها فارتقبوا عند الساعه ريحا حمراء وزلزلة وقذفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه رواه الترمدي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرن والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض واللجم جسمه مقدس معطر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر العلان الغداء كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اليمن صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدره المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين وعظه اللاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج الصالحين مسباب المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبله التهن وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه واصحابه وسلموا تسليما يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبه ان القاء والحكم نفسي فداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط ما زلت القدم وصاحب عبد فلا انساه ما ابدا من السلام عليكم ما جرى القلم
يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كن لي وزيرا عن الاعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر جهلاني جت جگتین جیون لیڈی چوبر چابن کلا شت نمنا کبت بابر کوڑین ملوڑ کوبن چنوبر کوشاب کوبت پرکت چبت بابر آرم لبن لے مقامین بکت آران مندنگل چلوین ادن بابر اللہ یلک آبر تان چید پوریشا آرکم قیامت تولم چید دنو بری بہمین رایا علماء کلے سادہ تنگلے محان مرایا متعلم انگلے پریہ پتا سخودرن مارے پریہ پتا امم مارے پریہ پتا مقمن انگلے ایٹ ام بہمان ملہ ई महत्ता ये प्रभाषण गल कर मैं इधर मदा सकोदरेंग मारे अंधे प्रभाते कर अशरफुल कल को सईद दिल बरा रहमतुल्लाह लमीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगल डे जन्म मुंडा निकल गई तो माया रबीउल्लाह बल मासम नमोडे बड़े चोद चु अवलिया कल इल कुतुबम कुतुबल लक्ताबम गाउसम गाउसुल्ल لوگتل سگل مشایخ مارد تلیڑ مغللم قدمی علا رکبات الاولیاء ترا نیان اند کالی بچ لکنو ین بغداد البچ پرکیا بچا اولیاء کلن موڑی بد نیل آوایا قطب اللقتاب غوث اللالم ملادن الشیخ محید دین بد القادر جیلانی قدس اللہ قد سرہ العدید تنگل دا انگرہی دا ماسم آیا ربی اللہ خرماست اللہ ورمچ قرآن توفیق نلغیا راج سید آیا ارحم الراغم آیا اللہ بن اللہ بد ستدگل ستدرنگل مرپک گیا پریے پتہ سہودر مارے بہمان پتہ شیخنا سلطان اللہ لما کان گتت تند ادھا سم پتہ چرد مسلم لوگتن کنن یرولیا अत्यपूर बंदियाया नमूदे प्रियंगरना या मुस्ताद इंदे शेखुना इडे सारे उपदेशों अधिगरिण्य सुन्नत जमा अतिंद तीपरि प्रसंग गनाया सीएम इब्राहिम साहिब इंदे अर्थवत्ता या उरे प्रभाषण बुम अधिंद शेषम किल्लूर तंगल नुवरायन न महाना ये सईद इंदे उपदेश बुम दुआयों करिंग अधिंद शेषमान Eliya banaya, saduaya, nyani wedi bangkit mudah. Semikianam, karenam, ustad berjanda dengan mumpet sisi nettel ane, adin dia adabum media dia muke. Percaya nyane, dia bilai, air manik ke air, air itu manik ke ane buatil dengan ingoti yatra baru patadam. Urin nani uti anbud kilometer yatra cahid beranam ini ke on road ingoti tar. Atreum Kerala tinde road inde, sojani awasta, nyani buda parayi nade. Jangan ur government ni de judicial function ni dikit nere alu parai ni nade, adi seria lah. Ado wonder, jangan adi lek parai amar sikit nila. Asafuru kita ummenan nar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngel paranyu. Yatra maragat ni de wuri baga man. Yatra maragat ni de wuri baga man. Adi ceria yatra ayalum, balik yatra ayalum, bimana tila ayalum, kara la ayalum, train la ayalum. Kudara perata ayalum, otaga perata ayalum, yatra mereka tindak urib agam tanaya. Adinda ada ayat riskum, adinda ada ayat efektum, defektum, ayatra kund. Adanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal tanggal apa aja tu. Nengal Allah, agul sunnat tiwal jamaah tindak karma thiran mara, ya pravartakan maru. Pandangan macam, sahaja tinggal, adin dari bawah juga, adin dari saudara kalau mana, pergi pergi beri, nama kita pergi pergi yang lain, mana jadi yang, logat tu, logu benda macam, orang ni orang, adanya pergi suka mana, ya dia orang Islam, 
ഇന്നത്തീന ഇന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ മതം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ മതം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് ബാധ്യതയും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തീന ഇന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അബൂന അബുൽ ബഷുർ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ല കരീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ല ശൈഖുൽ അംബിയാ ദി നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ല ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ല റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ല എന്തിനധികം അന്റെ പ്രവേദകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുൽ വറ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുത്ത മുസ്തഫ കരണന്റെ കഷ്ടമായ ഋഗത്തിന്റെ തുടിപ്പായ ചങ്കിന ചൂരിയായ തിരുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു മാ കാന മുഹമ്മദ് അബു അഹദ് ബിൽ റിജാലിക വലാകിൻ റസൂലുല്ലാഹി വ ഖാത്തിമുൻ നബിയ്യൻ പ്രവാദികനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആരാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആരുടെയും വാപ്പയല്ല ലോക്കൽ ഗാഡിയനല്ല വലാകിൻ റസൂലുല്ലാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാദകനാണ് കേവല പ്രവാദകനല്ല വ ഖാത്തിമുൻ നബിയ്യ പ്രവാദകന്മാർക്ക് സമാപനം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അന്ത പ്രവാദകരാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ അല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല കക്ഷികളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് അതാണ് ഒറിജിനൽ മതം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം പക്ഷെ സുന്നികളല്ലാത്ത ധാരാളം കക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം വഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുണ്ട് പാതിയാനിയുണ്ട് ഷിയാക്കലുണ്ട് റാഫുലുകളുണ്ട് ഇബാദികളുണ്ട് കുബൂരികളുണ്ട് സലഫികളുണ്ട് ഹലഫികളുണ്ട് ബറേലവികളുണ്ട് മുഖദ്രികളുണ്ട് മുജസ്സിമികളുണ്ട് അഖിലേ ഹദീഹിയുണ്ട് എക്സെട്ര ഇനി ഒരുപാട് കിടക്കയാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കക്ഷികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൈതാനത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിലത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒറ്റ ഉത്തരമാണ് അള്ളാഹുറബുലാലമീന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് കൈമറ്റ് നാളുകളെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര കണ്ട് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സംരക്ഷകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ആ മതത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആ മതത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ മതമേയുള്ളൂ ഇസ്ലാം മതം മാത്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ മതം ഇസ്ലാം മതമല്ല ലോകത്ത് ഇപ്പോ ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള മതം ക്രിസ്തു മതം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർത്തേപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പിലിരിക്കുന്ന വത്തിക്കാനിലിരിക്കുന്ന പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുമേനി ആ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ മാർപ്പാപ്പക്ക് സംശയമേ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ വിശ്വാസം രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് പ്രഭാതകന മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു മതം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വേറെ ഒരു മതമാണ് ബുദ്ധമതം ഇപ്പോ വർമ്മയില് 
രോഹിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അവരുടെ നിഷ്കാശനം ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആളുകളെ ആ ബുദ്ധമതക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആരാണ് ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചത് അവർ പറയും ശ്രീ ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധനാരാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധമത മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മതമാണ് കാരണം ശ്രീ ബുദ്ധൻ സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് സിഖ് മതം ആരാണ് സിഖ് മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഗുരു ഗുരു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് സിഖ് മതം ഗുരു നാനാക്ക് ആരാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രമാദമായ മതമാണ് ഹിന്ദു മതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എൺപത്തഞ്ചു കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഹിന്ദു മതം ആ ഹിന്ദു മതം സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ പറയും ഹിന്ദു ഒരു മതമല്ല അതൊരു സംസ്കാരമാണ് അതിങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിന് വേറെ തെളിവുണ്ട് ഹിന്ദു ഒരു മതം തന്നെയാണ് അതിന് സ്ഥാപകനുണ്ട് അത് സ്ഥാപിച്ച നേതാവിന്റെ പേര് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ലോകത്താദ്യമായി പ്രതിമ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് പ്രതിമ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന ആരംഭിക്കുന്നത് നൂഹ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ തുടക്കം ലോകത്ത് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഉപദേശകനാരാണ് ാദ്യമായി വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങാൻ ജനങ്ങളെ ഉദ്ഘോഷിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദു മതം അത് എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ് അത് ഹലീർമോഹി ഇബ്രാഹിമിസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മതമാണ് ഹിന്ദു മതം ഹിന്ദു മതത്തിലെ അമ്പലങ്ങളുടെ പൂജാരിമാരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരുണ്ടായത് അബ്രഹാം എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം എന്ന പേരുണ്ടായത് ബ്രഹ്മണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മണനിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം ഉണ്ടായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ടായത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജനതയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ടതിന് അതിന്റെ തെളിവ് വേറെയും ഉണ്ട് ലോകത്ത് നമ്മളിലെ എല്ലാ പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാക്കാം ഏത് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാലും ആ പള്ളിയിൽ കയറിയ വ്യക്തിക്ക് സുന്നത്തുള്ളത് രണ്ടിറക്കാത്ത് തഹയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഏത് പള്ളിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് പുരുഷൻ കയറിയാലും ആ പള്ളിയിൽ രണ്ടിറക്കാത്ത് തഹയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ലോകത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പ്രതിക്ഷണം മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പള്ളി ലോകത്തുണ്ട് അതേതാണ് ആ പള്ളി ഇന്ന മനുഷ്യരാരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുത്താല ഭൂമിയിൽ പണിത ആദ്യത്തെ ഗേഹമായ കാബാലയം ആ കാബാലയത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിക്ഷണം വെക്കുകയാണ് ഈ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് കാബാലയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്ന ഹാജിമാരായാലും ഉമ്രക്കാരായാലും ഇങ്ങനെ പ്രതിക്ഷണം വെക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഒരു പള്ളിക്ക് മാത്രമേ പ്രതിക്ഷണം തവാഫു പാടുള്ളൂ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ പള്ളിക്ക് മാത്രമേ തവാഫു പാടുള്ളൂ കാബക്ക് മാത്രം മദീനത്തെ പള്ളിയെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബൈത്തിൽ മുഖത്തസിനെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ലോകത്ത് വേറെ ഒരു പള്ളിക്കും തവാഫ് പാടില്ല തവാഫ് അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ട ഏക പള്ളി വിശുദ്ധമായ കാബാലയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷിന്റെ നേരെ മുകൾ ചോട്ടിലാണ് കാബ കടക്കുന്നത് അറിഷിനെ മലക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അറിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാബയെ നമ്മളും തവാഫ് ചെയ്യുന്നു അവട്ടെ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കൂ 
അമ്പലങ്ങളുടെ പ്രധാന ആരാധനാലയം എന്താണ് തവാഫാണ് പ്രതിക്ഷണമാണ് ഈ പ്രതിക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന പ്രതിക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ തവാഫാണ് അവിടേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിക്ഷണമായി അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇസ്ലാമല്ലാത്ത എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഏൻസറുള്ളൂ അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കിയ മതം ഏതാണ് ഇസ്ലാം മതം മാത്രം അതാണ് കുർഹാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തീന ഇന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം മതം ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ആരെതിർത്താലും ആര് ശകാരിച്ചാലും അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം അള്ളാഹു അത് സംരക്ഷിക്കാൻ യഥാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെയും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശേഷം നേരത്തെ പടം ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും അള്ളാഹു താല ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തെയ്യാമത്ത് നാല് വരെ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന അഖിലുസുന്നത്തിമാകുന്ന ധീരനെ അള്ളാഹു യാതൊരു പോറലുമേൽക്കാതെ നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് അമ്പത്തെട്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഈ അമ്പത്തെട്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കലാപം നടക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന യമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയ ദ്വാരന്ന് പോയ തങ്ങളും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സകല സാദാത്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ഉള്ളാൾ സയ്യദ് അബ്ദുറഹിമാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവർകളും പാണക്കാട് സയ്യദ് പൂക്കോയ തങ്ങളും സയ്യിദ് അബ്ദുർ റഹിമാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളും അള്ളാഹു തറച്ച ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അതുപോലെ ഉള്ളാളത്ത് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന അതുപോലെ മമ്പറത്ത് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് അവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാ യമനുകാരാണ് യമനുകാരാണ് യമനിലെ ഹദറമോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി വന്നവരാണ് എല്ലാ അഖിലുബൈറ്റിങ്ങളും എല്ലാ അഖിലുബൈറ്റിങ്ങളുടെയും നാട് മുരട് അത് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് ആ യമനിൽ കലാപം നടക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് യമനിന്റെ തലക്ക് സൗദി അറേബ്യയെ കൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ബോംബിടിപ്പിക്കുന്നു യമനിനെ കൊണ്ട് കഴബത്തിന്റെ നേരെ മിസൈല് പായിപ്പിക്കുന്നു യമനിനെ കൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഖു വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൌദാ ഷരീഫിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് യമനിൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ബോംബ് വന്നു വീണിട്ട് റൌദയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക മുസ്ലിംഗൽ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ്ട് കഴിക്കുക ഈ റബിയുല്ലാഖർ മാസത്തില് ചീലാനി അനുസ്മരണം നടത്തുകയാണ് നമ്മള് മൊഹയ്യത്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ആണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് ആ ബഗദാദില് ആ ബഗദാദ് പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള പള്ളിയില് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന കുത്തുബാണ് കുത്തുബുല്ലാബാണ് ഷെയ്ഖാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അമേരിക്കയുടെ പട്ടാളം ഇപ്പോഴും നിഷ്കാസനം കൊന്ന് തല്ലുകയാണ് നിരവധി കുട്ടികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് നിരവധി ഗർഭിണികൾ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് നിരവധി പാവപ്പെട്ടവരെ അവിടെ പോമ്പിട്ട് കൊണ്ട് പറച്ച് വധിച്ചു കളയുകയാണ് ഇറാനിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ലിബിയയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ഫലസ്തീൻ പേര് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്തു പോകുന്ന രാജ്യമാണ് ഫലസ്തീൻ ഒരു ദിവസം നൂറും നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും മുസ്ലിങ്ങളെ 
ഇസ്രയേലിന്റെ പട്ടാളം അവിടെ കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയാണ് അതാണ് ഫലസ്തീൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അഹോരാത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ വിശുദ്ധ കുറയാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇൻ കുന്തും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മോമിനിയങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മോമിനിയങ്ങളാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു രോമം തടാൻ ഒരു ശക്തിയെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലജത്ത് അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طير النبابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كاسف ماكول നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി നിന്നാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമായി നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു രോമത്തിന്റെ ശകലം പോലും തൊടാൻ ഒരു ശക്തിക്കും അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അലം തറ കൈഫ സൂറത്ത് പറയുന്നത് അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം കൈബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ആനകളുമായിട്ട് കൈബയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അന്നത്തെ കൈബയുടെ ആ സുരക്ഷിതമോ അത് അന്നത്തെ കൈബയുടെ പ്രസിഡന്റ് അന്നത്തെ കൈബയുടെ സംരക്ഷകനാരായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ വല്ലുപ്പയായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് വന്നിട്ട് മക്കാര് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബെ അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാര് ആനകളുമായി കുതിരകളുമായി വാളുകളായി കുന്തങ്ങളായി കേബം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിന്നിട്ട് ആ പതിനായിരക്കണക്കായ പട്ടാളക്കാരോട് നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആളുകളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ാണ് <laughs> ാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബദ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് തന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആടുകൾ തെളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ പിൻഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അറബികൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുൽ മുത്തലിബെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടിത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാബത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ കാബ പൊളിക്കാൻ അപരഹത്തിന്റെ ആനപ്പട വരുമ്പോ നിങ്ങൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു കാബ എന്റേതല്ല കാബ അള്ളാടെയാണ് അള്ളാടെ കാബ പൊളിക്കുന്നവനെ അല്ല നേരിട്ട് കൊള്ളു അപരഹത്തിന്റെ ആന വന്നു കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപരഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് കാബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കാബയുടെ കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് ചെയ്തത് പറയുന്നത് തൊയ്റൻ അബാബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് പക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ചു താ എന്തിനാ പക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ചത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞയക്കാറുന്നില്ലേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹു മൂവായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹായത്തിന് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ജിബിരിയിലിങ്ങട് വന്നിട്ട് ജിബിരിയിലിന്റെ ചിറകു കൊണ്ട് ഒരേറ്റ അടി അങ്ങട്ട് അടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ തകർന്നു പോകും അത്ര വലിയ ശക്തിയാണ് മലക്കുൽ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനുള്ളത് എന്തേ അള്ളാഹു ജിബിരിയിലിനെ പറഞ്ഞേക്കാഞ്ഞത് പകരം കാബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ കക്ഷികളെ നേരിടാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയച്ചത് കുറാൻ പറയുന്നു ചെറിയ കുറച്ച് പക്ഷികളെ 
പക്ഷികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതോ വാളല്ല കത്തിയല്ല കഥാറിയല്ല ബോംബല്ല രാസ ജൈവ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധമല്ല ചൂടാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് ചെറിയ കല്ല് ആ ചെറിയ പക്ഷികളുടെ കൊക്കിന്റെ ഉള്ളില് ചെറിയ കുറച്ച് കല്ല് കൊടുത്തു ആ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്നിട്ട് അപ്രകത്തിന്റെ ഓരോ പട്ടാളക്കാരന്റെ തലക്ക് മുകളിലും ഓരോ ചൂടുള്ള കല്ലിട്ടു ഖുർആൻ പറയുന്നു അവരുകളൊക്കെ നാൽക്കാലികളെ തിന്നപ്പെട്ട വക്കോലു പോലെ വക്കോലി തിന്ന് നാൽക്കാലികൾ കാഷ്ടിക്കുന്ന കാഷ്ടം പോലെ ചാനകം പോലെ അള്ളാഹു അവരെ ഉരുക്കി ഉരുക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഉസ്താദെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ബാബരി പള്ളി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കർസേവകര് എന്ന അള്ളാഹു എന്റെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ന്യായമായൊരു ചോദ്യ അല്ലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലാകത്തുണ്ടാവും എന്നാ അള്ളാഹ് അത്ര കൈയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ പള്ളി പൊളിക്കുമ്പോ കുറച്ച് തൊയറണ്ണ ബാബീലിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല കാരണം കൊതൂനെ കൊല്ലാൻ കുന്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കൊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കർണാടകയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുക ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യന് മാരകമായ രോഗം പകർത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൊതു കൊതുക് ആ കൊതുക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ കൊല്ലാൻ ആരും കുന്തെടുക്കാറില്ല ഒറ്റ അടി അടിച്ചാൽ കൊതുകണി ആവും കേബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അപരകത്തിന്റെ പട്ടാളത്തെ തകർക്കാൻ അള്ളാടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭവനമായ കേബ പൊളിക്കാൻ വരുന്നവരെ തകർക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞയച്ചത് കുഞ്ഞു ഒരു പക്ഷിനിയും ചെറിയൊരു കല്ലു അപ്പൊ ബാബരി മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബയുടെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ദറജയുടെ ചൂടയാണ് ബാബരി പള്ളിയുടെ ദറജ അത് പൊളിച്ചവർക്ക് അല്ലാകു ശിക്ഷ കൊടുത്തില്ലേ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ബാബരി പള്ളി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാന ആളുകളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു രാം മനോഹർ ലോക ആശുപത്രിയില് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് കണ്ണിന് വൈറസ് ബാധിച്ചതല്ല ഫംഗസ് ബാധിച്ചതല്ല എന്തോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ശിക്ഷ അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷ വന്നത് എവിടെയാ രാജസ്ഥാനിലാണ് ബാബരി പള്ളി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ആളെ പറഞ്ഞയച്ചത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലേക്കല്ല പറഞ്ഞയച്ചത് എന്താണ് അറസല അലൈഹിം തൊയ്റൻ അബാബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു അറസല അലൈഹിം അള്ളാഹു രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ബാബു കുറച്ച് ഈച്ചകളെയും കൊതുകുകളെയും പറഞ്ഞയച്ചു ആ ഈച്ചകളും കൊതുകുകളും ചെന്ന് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഓരോ കുത്തങ്ങ് കുത്തി അവിടെ മാരകമായിരിക്കുന്ന വയറ്റളക്കം ചർദി കോളറ പിടിപെട്ടു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ സ്ഥലം വിടാൻ തുടങ്ങി ൈക്ലിൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരുള്ള ഗുളികയാണ് സാധാരണ വൈറളക്കത്തിനും പനിക്കും കൊടുക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് പോലും പതിനായിരങ്ങൾ കൊന്നെടുക്കുന്ന മാരകമായൊരു രോഗം ഒരൊറ്റ കൊതുകിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു ലിജത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ കരസേവകന്മാരെ അള്ളാഹു നരസേവ നടത്തിക്കളഞ്ഞു നമ്മൾ ആരും ശിക്ഷിക്കണ്ട നമ്മൾ ആരും ശിക്ഷിക്കണ്ട പോനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൻ അള്ളാഹു കാക്കും ഞാൻ ഓർത്തു പോകുകയാണ് വാരാണസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ വാരാണസിയില് ഒരു സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ വർഗീയവാദികൾ റോട്ടിൽ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഉടുതുണി അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പട്ടാപ്പകൽ റോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ബ്ലൂ ഫിലിം എടുത്ത രാജ്യമാണ് വാരാണസി 
അറിയണം പട്ടാപ്പകൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ റോട്ടിൽ ഇറക്കി നിർത്തിക്കിട്ട് അവരുടെ ഉടുശട്ടികൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചു മാറ്റിക്കിട്ട് അവരുടെ ബ്ലൂ ഫിലിം എടുത്തിട്ട് അത് കേമര കണ്ണുകളിൽ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് പരസ്യമായി റോട്ടിലിട്ടിട്ട് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഒരു സമയത്ത് വാരാണസി എന്നാൽ ആ വാരാണസിയിലേക്കല്ല കൊടുത്ത ആദാവ് എന്താണെന്നറിയോ മാരകമായ പ്ലേഗ് രോഗം മാരകമായ പ്ലേഗ് രോഗം കൊണ്ട് വാരാണസിയിലെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഹലാക്കാക്കി കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ തൊട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ ഹാദിമീങ്ങളെ തൊട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ഹലാക്കാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന സത്യമാണ് നാം അതിന്റെ പ്രചാരകന്മാരാവണോ നാം അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാകണോ നാം അതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകണോ നാം അതിന്റെ മുത്തക്കൈങ്ങളാവണോ നാം അതിന്റെ സ്വാരഹ്യങ്ങളാവണോ നാം അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരാകണോ നേതാക്കന്മാരാകണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാബ് ഹൗസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഉറക്ക പറമോനെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ചില്ലറാളല്ല ആ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്താ ഇസ്ലാമത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളോ വല് പറഞ്ഞോവറ് നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഈരുന്നോവറ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജനങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി വായതു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റബിയല്ലാകുവൻ കളവ് പറയല്ല എന്നും ചൊന്നാര് കല്ലന്റെ കയ്യില് പൊന്നെ കൊടുത്തോവർ ബഗദാദിൽ നിന്ന് ഓതാൻ പോണ സമയത്ത് തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കീശയില് തന്റെ വാപ്പാട് അനന്തര സ്വത്തായി കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന്റെ നാണയങ്ങള് തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കീശയില് ഉമ്മട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലായാലും കളവ് പറയരുത് അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലക്കാര് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളെയും കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും പിടിച്ചെടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഫലമായിട്ട് അവരെ കയ്യിലുള്ള പണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കയ്യിലെത്തരുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ അകത്ത് ഇത്ര സ്വർണ നാണയം തന്നിട്ടുണ്ട് കള്ളന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യരും ഞങ്ങളോട് നേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ മാത്രമാണ് നേര് പറഞ്ഞത് നീ ആരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ആഹാ നീ സത്യം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് കലവ് പറയല്ല എന്നും ചൊന്നാര് കല്ലന്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കൊടുത്തോവര് എന്റെ ഉമ്മ കലവ് പറയരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൈപ്പായിരുന്നാലും സത്യമേ പറയാവൂ ആ വരറ്റ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് ആ കല്ലന്മാര് മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാവുകയോ പിൽക്കാലത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റബിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ മുരീദന്മാരാവുകയോ ഖാദരിയാത്തരീക്കത്തിന്റെ മഷായിഖന്മാരാവുകയും ചെയ്തു ഈ കല്ലന്മാർ എന്ന് ബഹജ ഉഞ്ഞത്ത് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തില ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് വാദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അദ്ദീന് വന്യ സിഹ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക തിന്മയില്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുക അതാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സമ്മേളനം ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തതും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിനെന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം ദീനിനെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാമിലായ മുസ്ലിമീങ്ങളാകണം നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ചലനവും നമ്മുടെ നിശ്ചലനവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ മോശക്കാരല്ല നമ്മൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും തലേകെട്ട് കെട്ടിയാൽ 
താടി വെച്ചാൽ ഞെരിയാനയുടെ മുകളിൽ തുണിയെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അണിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാറ്റസിന് ഒരു മോശമാണെന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ടോ ഞാന് എട്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ് ഒരു മുസ്ലിയാരും വഹിക്കാത്ത ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വഹിക്കുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലർ കമ്മീഷന്റെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് കർണാടക ക്ലാസ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷനിൽ എട്ട് കൊല്ലം ഞാൻ ജഡ്ജായിരുന്നു വീണ്ടും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ വീണ്ടും ജഡ്ജിയായി വെച്ചു ഒരു മിനിമം ഒരു ജഡ്ജാവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എൽ എൽ ബി ബിരുദം വേണം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഐ എ എസ് കാരാണ് ഐ പി എസ് കാരാണ് ഐ എഫ് എസ് കാരാണ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരാണ് ലോ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വലിയ വലിയ ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അവനവന്റെ പാപ്പാട ഉമ്മാട ഗുരുത്തവും അവനെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന്റെ ഗുരുത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെയും കയറിച്ചല്ല അല്പം മുമ്പേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസം ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്നു ഒന്ന് ചിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പരമാവധി ഓടി എത്താൻ നോക്കി പക്ഷെ എത്തിയില്ല ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ നിന്ന് സഖാഫി ബിരുദം പാസായ സഖാഫിയാണ് എനിക്ക് എൽ എൽ ബി ഒന്നുമില്ല പഴയ കാലത്തെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഐ എ എസ്കാർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ഐ എ എസ്കാരുണ്ട് നടുക്ക് ഞാനും ഉണ്ട് മുമ്പിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് സഖാഫി ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്തു എം എഫ് എസ് എന്ന് അപ്പൊ ഈ എം എഫ് എസ് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ഡിഗ്രിയാ ഇത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ളതാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജഡ്ജി എന്നോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് മിസ്റ്റർ സഖാഫി വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് എം എഫ് എസ് എം എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൗലബി ഫാദിൽ സഖാഫി അതാണ് എം എഫ് എസ് ഇത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചതാ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഐ എ എസ് ബിരുദം ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് ഐ എ എസ് സിവിൽ സർവീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് ഐ എ എസ് ആ ഐ എ എസ് ബിരുദം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ചെല്ലിയ ഒരു ജോലിക്ക് ഖത്തറിൽ ചെല്ലിയ ഒരു ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെല്ലിയ ഒരു ജോലിക്ക് ഐ എ എസ് കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നാൽ അവിടെ ഈ ഐ എ എസ് വില പോകില്ല ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർവീസ് അല്ല സൗദി അറേബ്യയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർവീസ് അതല്ല ഖത്തറിലെ അതല്ല ദുബായിലെ അതല്ല അമേരിക്കയിലെ അതല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ സെനതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സഖാഫി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് അമ്പത്തെട്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഖാദിയാവാ ജഡ്ജിയാവാ വക്കീലാവാ കോടതി പോക കേസ് ബാധിക്കാ കാരണം ആ സഖാഫിയുടെ ചോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫത്തുവ കൊടുക്കാനും ഖത്തീബാകാനും ഖാദിയാകാനും മുദരിസാകാനും ദെറിസ് നടത്താനുമുള്ള എല്ലാ സമ്മതവും ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അതിന് ചോട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജഡ്ജി എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്പത്തെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് സാർ അപ്പൊ എനിക്ക് അദ്ദേഹം കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ മർക്കസ് ഒന്ന് കാണണം കാന്തപുരത്തെ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഞാൻ മർക്കസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാന്തപുരത്തെ കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട
ഓയ് അപ്പോ ഒരു സഖാഫിയായ ഒരു മതപണ്ഡിതനായ കാന്തപരുസ്താദ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോടതിയിലല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ ഇനി ജഡ്ജിയായിരിക്കാൻ സഖാഫിമാരുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തില് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ നിരക്ക് കാന്തപരുസ്താദ് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് ഇപ്പൊ സുന്നി ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ നാക്കും വായയുള്ളൂ അത് കാന്തപുരസ്ഥാദിന്റെ നാക്കും വായ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഖത്തറില് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഖത്തറിൽ പോയത് മൊയിലേരാന്ന് പറയാതെ ഖത്തറിൽ പോയത് ഖത്തറിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിയാരാണ് സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മിലാദ് കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഈ കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും അതിന്റെ മേലത്തെ കൊല്ലവും മേലത്തെ കൊല്ലൊക്കെ നടത്തിയപ്പോ ഖത്തറിന്ന് അബുദാബി ഇന്ന് ബഹ്റൈന്ന് കുവൈറ്റ് ഇന്ന് ഒമാനി ഇന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ന് മലേഷ്യ ഇന്ന് തുനീഷ്യ ഇന്ന് ചെച്ചിനി ഇന്ന് ബോസിനി ഇന്ന് ഫിലസ്തീൻ ഇന്ന് അറബികൾ വന്നിട്ട് കേരളത്തിന്റെ കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അറബികളെ കൊണ്ട് മൗലൂദോദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകങ്ങളുടെ ഏക പണ്ഡിതൻ സാക്ഷാത്കളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുക ആ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാന പൂരിതമാവുകയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അണിനിര നിൽക്കുന്നത് അത് ഔലിയാക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാന നേരത്തെ സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബിന്റെ ഇനീഷ്യല് ഞാൻ സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ കർണാടക പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ഉള്ള ആളാണ് ഒരു വലിയ ഫങ്ഷന്റെ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലും വലിയ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയി ഇരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ സി എ ബറാഗിമിന്റെ ഇനീഷ്യൽ എവിടേക്കാ പോണ് സി എം വലിയുള്ളി രണ്ടാളെയും സി എം സി എം സി എം സി എം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ സി എം വലിയുള്ളി ഞങ്ങൾ ചുരുക്കപ്പേൽ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ സി എം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുകയാണ് ഔലിയാക്കളെ പ്രിയം വെച്ച നായ സ്വർഗത്തിലാണടോ അസഹാബിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഔലിയാക്കളെ പ്രിയം വെച്ച നായ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളെ പ്രിയം വെച്ച മനുഷ്യൻ പിന്നെ നരകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകോ അതുകൊണ്ടാണ് മൊഹ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പിടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവർ നരകത്തിൽ നിന്റെ മുരീതാരുമില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവിനെ പിൻപറ്റിയാൽ അഥവാ അഹിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തി പിൻപറ്റിയാൽ അതിന്റെ ആദർശം പിൻപറ്റിയാൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അഹിലുകാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് മൻകാന ആഖിറു ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ചൊല്ലോ ചൊല്ലില്ലേ ചൊല്ലോ ചൊല്ലില്ലേ ചൊല്ലാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പ്രേമിക്കുക പ്രേമിക്കുക ലോകത്ത് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ അധികാരം അള്ളാൻ റസൂലിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പെണ്ണ് ആണിനോടും ആണ് ആണിനോടും ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണ്ട ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് അധികാരം മുഹമ്മദ് റസൂലി മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇത്ര വലിയ ആളാവാള കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് വായന്ന് പറയാൻ ചെറുപ്പത്തിന് കൈവിണ്ടർന്നില്ല വായന്ന് പറയാനൊരു തോഫീഖ് അല്ല തരുന്നതാ വായന്ന് എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് ചിലർക്ക് അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യ 
മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് റോട്ടിലൂടെ പല ആംബുലൻസും പല സൈറോനും മുഴക്കി പലതും പോകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം കാന്തപുരം ഷെയ്ഖുന എൻ എൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉസ്താദുൽ അസാദീദ് ഷെയ്ഖുന പ്രസംഗിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വാല് പറയാൻ പിന്നെ ആ സദസ്സിന് അതിന് അവകാശമില്ല അധികാരമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ബഹുമതി കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സമ്മതം ഞാൻ വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരിപാടി ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാതെയായി ശാരീരികമായി സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പരിപാടിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു പരിപാടിക്കും കൂടി സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ അത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ നമുക്ക് ില്ലാതെയായി പോകും അസുഖമാണെങ്കിൽ പോലും വരണം എന്ന് നെല്ലിയാടിയുടെ പരിപാടിക്ക് എന്ത് അസുഖമായാലും പഠിച്ചവനെ എന്നെ എത്തിക്കണേ റബ്ബെ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഞാൻ കാതിരിയ തരീക്കത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ ഷെയ്ഖും ഷെയ്ഖുന കാന്തപര ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖും ഷംസുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖും താജുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖും അസൈദ് ഹിബത്തുമാഹിൽ ബുഹാരി അഞ്ചങ്ങാട് ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്ത് മറുപടി ഞാൻ മൊഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങള ഇത്ര വലിയ ഷെയ്ഖാകാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ ചെറുപ്പത്തില് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് വായല് പറയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല നാവങ്ങൾ നാക്ക് പറയുന്നിടത്ത് കെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ വായല് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ പലതും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായ പോര പറയാൻ പറ്റണം അപ്പോഴല്ലേ വാചനാകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാകുവൻഹു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ ജദ്ദീ യാ റസൂലുല്ലാ എൻ്റെ വല്ലിപ്പയായ നബിയെ എനിക്ക് വായദ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായദ പറയാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് അബൂബക്കറുള്ളാന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തുണ്ട് റസൂലുള്ള നടുക്ക് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് വലത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്നാലും സ്വപ്നത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വന്നിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദറായി തന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ തന്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായ മൊഹയ്യത്തീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വായ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ നിനക്ക് ലഫുദ മഹറജ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ നിനക്ക് ഇൽമ കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ നീ നിന്റെ വാതുറക്ക് മോനെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി വാതുറന്നപ്പോ ഭേദം ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാകുവല്ലു അത് വറക്കത്തോടെ ഇറക്കി കളയുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ വന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാകുവല്ലു രണ്ടുവട്ടം സുദ്ദീഖ് അക്ബറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തൊപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് അബ്ദുൽ
അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളുടെ വായിൽ തേച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ പിന്നിൽ വന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വട്ടം തേച്ചു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ മൂന്ന് വട്ടം എന്റെ വായിലേക്ക് തുപ്പി തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ അത് രണ്ടാക്കിയത് ആ സമയത്ത് സിദ്ദീഖ് അൽഅക്ബർ പറയാണ് മോനെ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കുമില്ല കേട്ടോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ കടക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നടി ചോട്ടിലാണ് സിദ്ദീഖ് അൽഅക്ബറിന്റെ ഖബർ കടക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നടി ചോട്ടിലാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഖബർ കടക്കുന്നത് മൂന്നാളും മൂന്ന് ദർജയിലാണ് കടക്കുന്നത് പിന്നാലെ വന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ വായിലുള്ള ബറക്കത്തുള്ള തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് ഒരു വട്ടം അദാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ വായി തേച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു റസൂലുള്ള മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ സുദീഖ് അൽഅക്ബർ രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ഒന്നാക്കിയത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറയാണ് മോനെ റസൂലുള്ളാരെയും അബൂബക്കറിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാടില്ലല്ലോ കാരണം അത് അതപാടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കയറി നിന്ന് മിമ്പറയിട അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ള നിന്ന പടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നില്ല അതിന്റെ ചോട്ടിലെ പടിയിൽ നിന്നിട്ട് ആ കുത്തുവ നിർവഹിച്ചത് സുദ്ദീഖ് അൽഅക്ബർ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം മദീനയിലെ അമീറുൽ മുഹമ്മിനായപ്പോ രാജാവായപ്പോ റസൂലുള്ള നിന്ന പടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നില്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് നിന്ന പടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് രണ്ടാളും നിന്ന സഫിന്റെ ചോടെ മൂന്നാമത്തെ സഫും വന്നിട്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുത്ബ നിർവഹിച്ചത് അതാണ് മഹാന്മാരുടെ അച്ചടക്കം അപ്പ റസൂലുള്ളാന്റെ തുപ്പ് നീര് ബറക്കത്ത് കിട്ടിയതാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മശ്രിഖ് മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ ഖദമി അലാ റഖബാത്തിൽ ലൗലിയാ ഇതുറാ എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർക്കും നേതാവായി വന്നത് ഞാൻ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേദി ഒരുക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യമേ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതെന്താ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു അത് എത്ര വല്ലാത്ത ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മോനെ ജനിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചത് ഇത്ര വല്ലാത്ത ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചത് ഭാഗ്യാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമിങ്ങളായ ആണുങ്ങളാണ് ഈ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പതും മുസ്ലിമിങ്ങളായ ആണുങ്ങളാ പുരുഷന്മാരാണ് നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ ജനിച്ചപ്പ ജനിച്ചപ്പ തന്നെ ഒന്നിരിക്ക മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബാപ്പമാര് നമ്മളൊക്കെ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേലാ കർമ്മം മാർക്ക കല്യാണം സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയും ജനിച്ചപ്പ തന്നെ കുട്ടി ആണായാൽ അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തോല് ഇങ്ങ് മടക്കി വെക്കുന്ന ചര്യയുടെ പേരാണ് സുന്നത്ത് കല്യാണം ചേലാ കർമ്മം ഇതെന്തിനാ ചെയ്തത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്തിനാ ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ കുഴപ്പമെന്താപ്പോ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് യഹൂദികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും നിരീശ്വരവാദികൾ വരെ ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കിയത് മാത്രം മുസ്ലിമാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ മതക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യം ചെയ്തത് ആരാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ാണോ മിഡ് വൈഫ് ആണോ നഴ്സ് ആണോ ഹോം നഴ്സ് ആണോ 
ആരാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുന്നത്ത് കഴിച്ചു കൊടുത്തത് വലിയ ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരുവേള കത്തിയെടുത്തിട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് തന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് തന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കത്തിയെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞല്ലോ തരിപ്പിച്ചില്ല മോനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചില്ല മോനെ ഓയിൽമെന്റ് പുരട്ടിയില്ല കേട്ടോ അത്ര വലിയ ധൈര്യവാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ റസൂലുള്ളോട് പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയില്ലാത്തതും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സുന്നത്തല്ല ഈ സുന്നത്ത് കിട്ടോ ഇതൊരു വാജിബായ സുന്നത്താണ് ഇതൊരു ചര്യയാണ് ഇത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇല്ലെന്ന് നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറ്റം വന്നു പോയ സുന്നത്താണ് ഇത് എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് ഭവിഷ്യൽ പുരാണം കാന്റൻ രണ്ട് മന്ത്ര മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാചകത്തിൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടി ഉറക്ക പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി ായ പഞ്ചഗവ്യ സമന്വിത എന്താണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ ഭവിഷ്യൽ പുരാണ കാന്റന്റ് മന്ത്രം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാചകത്തിൽ വ്യാസൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സമന്വിത ലോകം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തെ നേരെയാക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരും മഹാമത് ഇതിക്കിയാത ശിഷ്യ സാഗ സമന്വിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹാമത് എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാമത് അറബിയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിക്കിയാത ശിഷ്യ സാഗ സമന്വിത വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെയാണ് ആ പ്രവാചകൻ വരിക റസൂൾ വഫാത്താകുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇവിടൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം സഹാബത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണ് തെളിവ് ഇതിക്കിയാത ശിഷ്യ സാഗ സമന്വിത വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ മഹാമദ് നബി ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ മഹാമദ് നബി എവിടെ ജനിക്കുക ഭവിഷ്യൽ പുരാണം പറയാണ് നൃപാഞ്ചേബ മഹാദേവ മരുസ്ഥല നിവാസിന മഹാദേവനായ ഈ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുക മരുസ്ഥല നിവാസിന മരുഭൂമിയിലാണ് ജനിക്കുക സൗദി അറബിയിലെ വിശുദ്ധ മക്ക മരുഭൂമിയാണ് ആ മരുഭൂമിയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ജനിച്ചു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടയാളം പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് മുഹമ്മദ് റസൂൽദാന്റെ അടയാളെന്താ ലിംഗച്ചേത് മുസ്ലിം പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീ അതിന്റെ കാരണം മുസ്ലിം പുരുഷൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ശുദ്ധമാണ് അവളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ഗർഭ അവളുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന മനിയ് നുത്തുഫത്ത് ബീജം കലർപ്പില്ലാത്ത വൈറസ് ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്ത ഫംഗസ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതേ സമയത്ത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടത്താത്ത ലിംഗ ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത സുന്നത്ത് കല്യാത്ത കസുന്നത്ത് കഴിക്കാത്ത പുരുഷന്റെ 
ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അകത്ത് പൂപ്പലും വൈറസും പങ്കസും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി അവൾ പുരുഷർ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനിയിന്റെ കൂടെ ബീജത്തിന്റെ കൂടെ ഈ വൃത്തികേട് മുഴുവൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആ ജർമ്മനിയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളോട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റാൻ പറഞ്ഞ് സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരോഗ്യത്തിൽ എത്ര വലിയ മുന്നിലാണ് മുസ്ലിമായി ജനിച്ചത് അഭിമാനമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ നങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയാൻ സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടും നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മകര വിസ്കരിച്ചു മുതൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ചിലപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നവരുണ്ടാവും അവരെ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് അവരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കലും അവരെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യിപ്പിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യം പഠിച്ചവനെ അവന്റെ മതമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനായ മുസ്ലിമായ മുസ്ലാമരത്തിൽ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരുപാട് കാര്യം കൊണ്ട് ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യം മരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഞാൻ വാറണ്ടിയും ഗ്യാരണ്ടിയും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിമായിട്ടെ മരിക്കുകയുള്ളൂ ഉറപ്പ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിയിട്ടെ മരിക്കുകയുള്ളൂ ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഈ വലിയ മജിനിസിൽ വെച്ച് മരിക്കുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിയിട്ടെന്നെ മരിക്കുള്ളൂ മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ മരിക്കുള്ളൂ അതിന് ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ആ സമ്മാനം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഭദ്രമായി ഞാൻ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ള നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കും മുസ്ലിമായി മരിക്കും സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കും ഹെറുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കും സ്വർഗത്ത് കടക്കും ഒരു വിഷമില്ലാതെ മരിക്കും അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമേ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പുരട് തലൈവി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും വലിയ തന്റേടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ജയലളിത ആ ജയലളിതയുടെ ജീവൻ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരെ പരത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ചാർട്ടഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് പരത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഇന്ത്യയിലെ മിടിപിടിക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാരും ജയലളിതയുടെ പുരട് തലൈവിയുടെ നാല് ഭാഗം നിന്ന് ഒരു നിമിഷമൊന്ന് ജയലളിതയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജയലളിത ആയാലും ബാപ്പ് മുസ്ലിയാരായാലും മുള്ളൂർക്കര സക്കാഫി ആയാലും നിങ്ങളായാലും ആരായാലും വേണ്ടില്ല അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്തിച്ചെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നമുക്കവന്റെ ദീനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റൗസുല്ലാദമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ലിഫായി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മഷായിഖന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചൊല്ലി മരിക്കണം അതിന് എന്ത് വേണം ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കാം അത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനമായത് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഒരു അപമര്യാദയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്കൊന്ന് കടന്ന് വരികയും വേണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ഈ മജിലിസ് അവന്റെ അടുത്ത് കബൂലിയത്തില്ല അവന്റെ അടുത്ത് സ്വലാഹിയത്തില്ല അവന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്താണ് മരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്
സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് പോലെ ബിസ്മില്ലാഹിം രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ദോരക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർണാടകയിലത്തെ കഥ എനിക്കും അറിയാം ഏറെക്കുറെ അറിയാം മഴയില്ലാതെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മഴ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്രൈസസ് ആണ് ഇൻഷാ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദോരക്കളെ ഒന്നും മഴക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൂട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം വെള്ളമില്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ റഹ്മ റോഹിമായ റബ്ബെ ഭൂമികുലുക്കം വെള്ളം ഇടിത്തീ കാറ്റ് ഇടിവെട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളുടെ ജനതയെ ഈ നിലക്ക് വെള്ളമില്ലാതെയും വെളിച്ചമില്ലാതെയും മഴയില്ലാതെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ജക്കരിയാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് മഴയില്ലാതെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവസാന ജക്കരിയാനബി ആയിരുന്നപ്പോ ആകാശത്തു നിന്ന് പാമ്പുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് തേള് മഴ പെയ്തു ആകാശത്തു നിന്ന് പാമ്പ് മഴ പെയ്ത ചരിത്രം ഇസ്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ അതാബ് അഹമ്മദുല്ലാലമി മുത്തു മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വർക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ഓൺലൈനില് കർണാടക ഓൺലൈനിന്റെ കെ എസ് ഒ സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടി ലൈവായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ കാണുന്ന സഹോദരന്മാരും ഈ ദുബായിൽ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുബായിലും ഖത്തറിലും അബുദാബിയിലും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിലും ബഹ്റൈനിലും കുവൈറ്റിലും അതുപോലെ മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഗൾഫ് നാടുകളല്ലാത്തവരിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഓൺലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അർഹം റോഹിമായ റബ്ബ് അവർക്കും അനുയോജ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആമീൻ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടിപ്പോ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സമ്മാനം തരാനാണ് ഹബീബിനാവ് സയ്യിദിന മുത്തു മുസ്തഫ ആഷുഖിന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഒരൊറ്റ വട്ടം ഹബീബ് റസൂലി തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരാളും നരകത്തിൽ കടക്കില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അദ്ദർജ നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം ഏത് സലാത്തും ചെല്ലാം പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെല്ലേണ്ട സലാത്ത് സൊലാത്ത് താജാണ് മോനെ അതാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനിവിടെ ചൊല്ലിയത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സലാത്തു താജ് ചൊല്ലിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വപ്നം കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ സലാത്തു താജിനേക്കാൾ വലിയൊരു സലാത്തില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ മൊഹബീങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സലാത്തിന്റെ മൊഹബീങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദിവസേന ഒരു വട്ടം മുടങ്ങാതെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ എന്ന നെയ്യത്തോടെ ഒരു സലാത്തു താജിദായി ചൊല്ലൂ അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ ശൈഖ് ഷംസുല്ലുലമയുടെ ശൈഖ് ഖബറുലുലമയുടെ ശൈഖ് നൂറുലുലമയുടെ ശൈഖ് താജുല്ലുലമയുടെ ശൈഖ് ഒറ്റ ശൈഖാണ് തബറുഖന്റെ ശൈഖ് സയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ആ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖന്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അദീദ് വന ഫഅനബി ബറകാതിഹി വ ബി ഉലൂമിഹി ഫിൽ ദാറൈനി ആമീൻ ആ മഹാനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 28 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇജാസത്ത് വാങ്ങി എല്ലാ വാദലും ചൊല്ലി കൊടുക്കാനും അത് കൊടുക്കാനുമുള്ള പൂർണ്ണ സമ്മതം വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ സലാത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അവർകളോട് ചോദിച്ചു ഷൈഖുന ഈ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ സലാത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് നാരിയത്ത് സലാത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവർക്കറിയാ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഖുദു വ തഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവാഇജു വ തുനാലി ബിഹിൽ റഗാഇബു വ ഹുസ്നുൽ ഖവാതിമി വ യുസ്തസ്ഖൽ ഗമാമു ബി വജ്ഹിഹിൽ കരീം സലാത്ത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഖുദു പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും വ തഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവാഇജു 
ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടപ്പെടും ഉദ്ദേശിച്ച ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും സലാത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നന്നായി മരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് അർത്ഥം അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റസൂള്ളാനെ കൊണ്ട് തവസുലായാൽ മഴ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതോ ആവട്ടെ ഏതർത്ഥങ്ങൾ എത്ര എത്ര അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചാലോ അതിനർത്ഥത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സലാത്താണ് അപ്പൊ സലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത നേടാത്ത സലാത്ത് തന്നെയാണ് വലുത് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു എൽ എൽ പി അല്ലാത്ത ഞാൻ എട്ടു കൊല്ലം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ എട്ടു കൊല്ലം ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നു എന്നെ ആക്കി ആ ഗവൺമെന്റ് എന്നെ രണ്ടാമതും ആക്കി പിറ്റത്തെ ഗവൺമെന്റ് വന്ന് വീണ്ടും എന്നെ അവിടെ ആക്കി ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന് ഇപ്പോഴും എന്നെ ആക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഫയല് കൊടുക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സലാത്തു താജ് മുഴുവൻ ചൊല്ലി ഒരു ഊത്ത് ഊതിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഹൈറാണെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പടച്ചോനെ അനുവദിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സലാത്ത് കൊണ്ട് ദറജ ഉയരും ദുന്യാവും കിട്ടും ആഹുറം കിട്ടും ദുന്യാവും കിട്ടും ആഹുറം കിട്ടും നമുക്ക് ദുന്യാവ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് നൽകട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഐബാകാതെ വഷലാകാതെ തരന്താവാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ദുന്യാവ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആഹുറത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾ അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വട്ടം ആ സലാത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിത്തരും അതിന് മുമ്പേ ഏതൊന്നിനും ഒരു എണ്ണും മണ്ണും കണക്കും കഥറും കഥാവും കൊണ്ടല്ലോ ഈ സലാത്തു താജിന്റെ എണ്ണം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും കിട്ടാത്തവരുണ്ടാകും ഈ വയസ്സാകാലത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകും അവർ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്കും അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് മാർഗമുണ്ട് തെരീക്കത്തിന് മഷായിഖന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരാൾ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണണം എന്ന നെയ്യത്തോടെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്താൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും അത് മുജറബാത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് പരിശോധിച്ച അറിവ് എന്ന് അർത്ഥം എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ കിഡ്നി അതിന് ഓരോ ദോരമുണ്ട് ആ ദോരത്തിലൂടെ അൽപമിൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയാലിസിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോ അതിന്റെ പുറമേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ആദ്യമായി ചായ കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബെഡ് കോഫി കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ച് അതങ്ങ് കുടിച്ചോ നിന്റെ കിഡ്നിയുടെ വോട്ട് അവൾ അടഞ്ഞു പോട്ടെ ആ സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അൽബമിന്റെ തകരാറില്ല കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കണുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ഇത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടക്കിയതാരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് രോഗം മാറ്റിത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതകാലത്തിൽ കണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഴയില്ലാത്തപ്പ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യില്ലാത്ത ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടക്കാത്ത ഒട്ടകത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിളർത്തിയ ചന്ദ്രനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ധാരാളം മൊഴിജിരത്തുകൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ മജിലി സുലരിമിച്ചു കൂടിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ വീതം ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഹദിയ ഈ മജിലിസിൽ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാമ്പത്തികമായി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലമാണെന്ന് അറിയാം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകി ഫത്തഹും ഫറഹും നൽകുമാറാവട്ടെ ആമി അള്ളാഹു ഉള്ളതിൽ പറക്ക
ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ ഇടപാടുകളിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ കൃഷിയിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ മക്കളിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാഹ് കുഷ്ഠരോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് കീറി മുറിച്ചു കളയുന്ന രോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് ഹൈറാണിയത്താകുന്ന രോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ പണയപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ